yani kiukweli wa boko wamekuwa kama ni kero kwa sababu wamekuwa ni wengi na wanatuathiri sana sisi hapa ambao tumebaki yule tayari ameshakuwa marehemu lakini ipo familia kama sisi hapa ambao wametuacha niko na wadogo zangu tuko hatatu ambao sasa hivi sasa hatuna mama hatuna baba na yeye alikuwa tegemezi hakika ni majonzi na huzuni kwani sasa Veronica Mpangala analazimika kuyabeba majukumu ya ulezi wa wadogo zake baada ya baba yao kuuawa na kiboko wakati akitimiza majukumu yake ya uvuvi lakini katika nyumba nyingi zilizopo katika vijiji vinavyolizunguka bwawa hili la Mtera asilimia kubwa wamebaki akina mama wajane na watoto yatima kilio kikuu kikiwa ni vifo vya akina baba kuuawa na wanyamapori wakali wa majini kwa maana ya viboko na mamba tunabaki wajane na ukizingatia serikali au wizara ikisikia kwamba mtu ameuawa na boko inatoa utaratibu wa kusema kwamba anapewa kifuta jasho na kifuta jasho, jasho chenyewe hakiwa kivi na hata kama kina kivi lakini uhai wa binadamu unakuwa umetoweka na hawa wakina mama tayari tunabaki tukiwa katika hali ya tabu sana kwa sababu tunakuwa tegemezi kwa wale wakina baba wanaovua kweli hawa wanyama boko wamekuwa ni hatari sana kwa sababu mimi binafsi nimepotelewa na baba yangu mzazi hivi karibuni. Yapata kama wiki wiki tatu sasa. Kwa sababu alipata ajali ya boko yeye alikuwa na fanya hizi kazi za uvuvi. Alipata hiyo ajali ya boko kweli aliumia sana ili mjeruhi sana. Ombi kuu kwa serikali ni kuwavuna au kuwapunguza wanyamapori hawa wakali kwamba ije ivune hizi boko angalau kila baada ya mwezi mmoja angalau hiyo inatoa taboko kumi tena baada ya mwezi inatoa boko kumi of course hiyo tuwe free angalau tunaweza tukaingia hata kule ndani kwenda kuvua nyavu kubwa sasa kule ndani kwetu kuna boko ila serikali naomba ifuate utaratibu iliyo iliyo kusudia kwamba ilipanga mtu yote atajeuliwa na boko lazima alipwe hayo hayatekelezwi hapa hapa jirani wiki hizi hizi wamejeuliwa watu wasiopungua chini ya watano wengine wako hospitali ni wengine walikufa hapo hapo kwa ombi langu kwa serikali ndio hilo waje tu wapunguze hawa wanyama kwa sababu maisha sasa yanakuwa magumu kama hivyo babangu wamewacha watoto na wanasoma na yeye ndo alikuwa kila kitu mpaka sasa kuna wananchi karibuni saba wameuawa na viboko lakini hatujaona serikali iweze kutusaidia kwamba inafanyaje inaleta mkakati gani wa kuweza kuwavuna wale viboko afisa wa wanyamapori wa halmashauri ya wilaya ya Iringa anasema Wenye mamlaka ya, ku, ya, ku, ya kufanya utafuna kuvuna ni watu wa tawa kwa maana tuseme wizara ya, ya mali asili. Na sisi jukumu la kuwavuna wale ni kwamba lama ifanyike utafiti. Tuchokifanya sisi ni kwamba tumeshaandikia e, ta, tawa, tumeshaandikia pana wizara kwa maana kumtuma huyo mtaalamu wao aweze kufanya utafiti. Baada ya utafiti ndio utakao tathmini ni te, e, kama ni viboko wako wangapi na kama ni kuvuna utakiwa vuna wangapi. Katika baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Iringa Viongozi hawa wanapaza sauti zao juu ya vifo vitokanavyo na wanyamapori wa majini kwa maana ya viboko na mamba. Kesi nyingi sana zimekuwa za viboko. Kujeruhi ama kuua hawa 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 wavuvi. Kwa hiyo ni madhara makubwa sana yanapatikanika kwa maana kuna watu wanauawa na hivyo kuacha kuacha wajane na familia ambazo zinakuwa zinakosa msaada. Oliver Moto Star TV Iringa Bofu ya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote.